Muy bien, eh, hoy tenemos invitado aquí a Ramiro Vázquez Chambonet. Torben, presenta usted al invitado, pues, por favor. Bueno, Ramiro Vázquez Chambonet es un referente de la política panameña, para no hablar de América Latina. Eh, Ramiro Vázquez es de la juventud panameña de la generación del 58, o sea, un buen, buen, una de las generaciones más productivas de Panamá en cuanto a intelectuales y, y que determinó, hizo un quiebre que provocó tantas cosas en Panamá. Eh, Ra Ramiro Vázquez también fue un, un gran conocedor de, de lo que pasó de, de Cuba, fue un miembro destacado y militante del, del PRD y antes pues había sido un militante del de Partido del Pueblo. Partido del Pueblo. Partido del Pueblo, el Partido de los Comunistas Panameños. Pero yo les quiero decir que Ramiro conoce muy bien Cuba. Yo, gracias a Ramiro, conocí, conocí cosas inéditas de Cuba y a un personaje único, que es el amigo Barbarroja, con el cual... Le Piñeiro, el apellido era Piñeiro, ¿no? Sí, sí. Era jefe de seguridad. Sí, Ramiro era como su hijo, ¿no? Sí, ah, bueno, Así okay. que... Muy bien, vamos bueno, a entrar en materia. Eh, ya, ya, ya pasado los elogios. Sí, vamos a, a, vamos a, la, a la materia de la visión de Ramiro Vázquez Chamonet. Eh, Fidel deja un vacío. ¿Mm? Fidel deja un vacío. Eh, su hermano ya hace años está al frente del gobierno. Pero Fidel se mantenía como el símbolo, ¿no? Ya Fidel se va sin regreso. ¿Cómo ves la, la situación en Cuba después que se vaya, por ejemplo, Raúl, que se va en el año 2018? ¿Cuál es la visión tuya acerca de, de ese otro vacío que se va a producir? Se está hablando de un señor Díaz Canel, que supuestamente va a ser el, el que va a reemplazar a Raúl Castro. ¿Qué, qué información maneja Ramiro Vázquez Chamonés sobre ese tema? ¿Y cuál es tu opinión acerca de, esto, de esta realidad que era imposible de evadir, que es el destino y el principio de la vida y la muerte, no? Digo, yo no veo ahí ningún, ningún giro estructural de cambio. Fidel tuvo retirado de la gestión política a lo largo de 10, 11 años. Ese es un Estado y un, una revolución que sobrevivió más de medio siglo. Es una revolución con líderes con suficiente experiencia para maniobrar en, en las vicisitudes, en los, in, en los imponderables. Ha sido una fuerza creativa, una fuerza que sobrevivió la política exterior de 11 presidentes de los Estados Unidos. Eh, desde hace tiempo se nota o se notaba medidas puntuales que se han ido tomando eh, sobre todo que el rol del ejército de las Fuerzas Armadas Cubanas es muy decisivo en, en todas estas transiciones y muchos de los cargos de gestión estratégicos del Estado cubano hoy están en manos de las Fuerzas okay, Armadas. Hay quienes dicen, Ramiro, que quienes van a ser los garantes de que el sistema sufra cambios livianos es precisamente el ejército cubano ¿Tú qué opinas de las eso? Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas como Armadas. Toda, en todo estado son factor tú, en, en Cuba evidentemente ¿no? de la fuerza de equilibrio ¿no? el, que Ajá. establece el instrumento coercitivo y, y que hace lo, los equilibrios dentro de las divergencias ¿no? ahora Raúl ahora, eh, eh, hace rato en Cuba se introdujo la economía de mercado ¿eh? uh -huh. no creamos de que estamos hablando de esa bueno, Cuba Europa, cerrada Europa, Europa eh, la habló hace mucho tiempo ¿no? No, y, es, y, y es de eh, parte de un concepto de economía única, global. Uh -huh. No es que haya una economía diferente a la que se está viviendo. Pero, pero escuchaba casualmente eh, a alguien que decía, ve a Cuba y trata de abrir un negocio para que veas si lo puedes abrir así de fácil. Yo no, no, no sé no, porque no. Ni, he, ni he estado en Cuba ni he tratado de abrir un negocio. No, no, pero... en Cuba nada es fácil, porque están viviendo una transición. Y como diría alguien en Panamá, tú no puedes soltar una serpiente así por así, porque te pica, ¿no? ¿Pero qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en los últimos años en Cuba entonces? ¿O qué ha cambiado desde eh, ese acercamiento, ese estrechón de manos entre Obama o, o, o desde, y Raúl? Yo diría que desde antes de ese estrechón de manos. Bueno, pero digamos que el estrechón es simbólico, ¿no? no y ellos, ellos están tomando medidas económicas que es para 
lo más importante y lo real en el marco de los intereses de la comunidad internacional, ¿no? Lo de demás que viven por cuenta propia. Eso es una lo cosa. demás son escenarios que tienen que ver con temas ideológicos y de valores morales y demás y, y tú sabes cómo se maneja eso, ¿no? Pero lo esencial que es el tema económico se han estado dando medidas de transición muy importantes que caminan hacia una economía de mercado. ¿Como por ejemplo cuáles? Bueno, la creación de empresas mixtas, la facilitación de las inversiones extranjeras en los puntos que interesan al Estado cubano, esto no es espontáneo ni a la libre, y por el otro lado, en materia de las poblaciones, medidas que se han tomado para liberar una serie de pequeñas empresas que tienen que ver con las áreas de servicio, eh, en materia del intercambio de, la, de las divisas y acceso a una serie de facilidades que antes estaban restringidas o controladas, ¿no? Pero vuelvo y te insisto, es una transición, Ahora, transición que nace de un gobierno, de un control vertical, ¿no? En medio de una agresión, en medio de conflictos bien complejos que han ido suavizándose y variándose en la medida en que se han ido estableciendo consensos a nivel internacional. Pero Ramiro, la generación, la nueva generación cubana, que desconoce mucho de las barbas y de, y de los movimientos revolucionarios, muy lejana a eso, y que hoy día tiene acceso al celular y en consecuencia al internet, hay filas que se forman cerca de los hoteles donde tienen internet, para, ellos quieren sí, aprovechar bien. el internet, y eso hay que decirlo. Es una juventud que maneja demasiada información y que conoce el mundo externo, que estaba vedado antes para muchos, muchos cubanos que no viajaban. ¿Eso tiene una gerencia o tiene una influencia o no en el futuro de Cuba? Por supuesto, tú estás hablando de una nueva generación uh -huh. que tiene su propio proyecto de vida, de calidad de vida, de oportunidades. Otros lugares. Ajá. ¿no? Y obviamente es un campo de presión uh -huh. hacia lo, vamos a decir, hacia la ortodoxia ¿no? uh -huh. del manejo de Cuba, ¿no? Uh -huh. Todo eso camina, por ejemplo, a el, la facilidad de salir de Cuba, es un paso muy importante. O de quedarse en Cuba y cambiar el modelo también, puede ser. O sea, una juventud que... que Nada que más cree, con los beisbolistas hay un cambio radical. No, no. ¿En qué? Los beisbolistas. ¿En qué sentido? Que ahora los pueden firmar y luego... No, no, no solo eso, eso, no. Sin necesidad de salir en balsa, no, es lo que te trato Yo lo que quiero decir es lo siguiente, a ver. Yo creo que hay cambios que son... Difíciles inevitables. E inevitables. Bien, dicho esto, la juventud por sí misma y, 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 y por, su, por su propia génesis es rebelde. Es rebelde por naturaleza, el joven. Y esa juventud cubana que se, se ha sentido reprimida, creo que puede marcar un después de Fidel eh, si se organiza. Y esa es una posibilidad que la generación revolucionaria, voy a ponerlo de esa manera, tal vez no entiende o no ha comprendido lo que está posiblemente ya gestándose que es, oye, que cambien las cosas aquí. Esa es la parte que yo veo riesgosa y cómo se puede Pero eso controlar. es natural en, en no, el yo... ser humano, en uh -huh. todos lados. Uh -huh. Las nuevas generaciones llegan con otros criterios, Brío, ¿no? otros Brío, valores, Brío, eh, tienen acceso a cosas que no existían. Tú te figúrate en la década de los 60, el Internet y la revolución de las comunicaciones y de la información, de los acontecimientos simultáneos, Inmediato. eso nada de eso existía. Las la, la sociedades modernas, comunistas, no comunistas, fascistas, radicales, islámicas, tienen acceso a cosas que inimaginables para nuestra ¿Pero tú generación. crees que puede ser un riesgo para el sistema actual? Todo es riesgo. Sí, okay. Todo depende entonces es de la capacidad de los líderes de una nación de hacer consensos, uh -huh. de saber ceder, de saber otorga, otorgar y saber administrar lo que se ha acumulado, los cambios, las demandas. Yo creo que el modelo cubano va a derivar en un modelo tipo chino que se preservan esa, esa, esa teoría. que se preservan áreas vitales y estratégicas que defienden la identidad de esa nación pero que van a liberar gradualmente una gran cantidad de escenarios económicos, culturales de tolerancia, de diversidad ideológica 
que pueden llegar incluso a discutirse modelos políticos. Y ahora regreso, tienen regreso la presión de Trump sí. ahora. Ah, bueno, Además. Y, y, no, Trump es otra es, cosa. Es, es, no, no, vamos, no. Regresamos, Después amigo, podemos hablar de Trump. Yo sí, creo que no. Eso, rápido, estamos pero, tan desideologizados que nos hemos enfocado a la personalidad y no a lo que representan detrás. Bueno, ¿no? Vamos a, a hablar de eso, ¿sí? Después sí. de cambio comercial aquí con nuestro invitado esta mañana, Ramiro Vázquez Chambonet.